ఎంత పెద్ద హిట్ అయింది ఈగోస్ అంటే అంటే ఈగోస్తో ఉన్న ప్రేమే అందంగా ఉంటుంది రంగరంగ వైభవంగా మొదలు పెడదాం ఓకే వైషు ఏంటి టీజర్ చూశాను టీజర్ లో ఏ వంకర పనులు ఏ చేసామని అలీగర్ చెప్తున్నారు ఏంటి ఆ వంకర పనులు చాలా వంకర పనులు చేశాను సార్ కానీ అమ్మతో మాట్లాడుకుండా చేశాను అవునా నాకు ఈగో కొంచెం లైట్ గా ఉంది సార్ తెలియకుండా చిన్నప్పటి నుంచి ఆ ఈగో పెరిగిపోయింది అంటే <laughs> 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 అంటే ఇగో అన్న మంచోడులే ఇగో నాకు తెలుసు బాబు నిజమే కదా కాదు కాదు అబద్ధం ఇగో అన్న మంచోడు ఉంది కదా వైషు మంచోడు అన్న చెడ్డ పేరు మనకొద్దు ఇంకా ఇది థర్డ్ మూవీ కదా మీది ఓకే ఎలా ఉంది బాగుంది ఎక్స్పీరియన్స్ ఐ హ్యాడ్ అ గ్రేట్ టైమ్ వర్కింగ్ విత్ సో మెనీ యాక్టర్స్ ఆన్ ద ఫిల్మ్ అండ్ అమేజింగ్ యాక్టర్స్ లైక్ ప్రభు గారు నరేష్ గారు అండ్ ప్రగతి మ్యామ్ అండ్ తులసి గారు అండ్ ద బ్రదర్స్ అండ్ ద సిస్టర్స్ అండ్ ఇగో ఉంది కదా చెప్పదు కొద్ది కొద్ది ఫోర్ మార్క్స్ ఏం చెప్పాలి ఫోర్ పాయింట్స్ Four points. Hmm. About, yeah. you, about your Veshu? Ah. Yeah, huh? yeah. About your Aasi? Ah. Yeah. Oof. <laughs> Oof. I think um, <coughs> uh, very hard working. Mm. Very hard working. 100 marks are actually. Mm. Mm. And um, very disciplined. Dini koda hai chou. Very, very sweet. Sweet. Dini koda. Sweet ko act. Amal ke mo. Amal ke sweet mo. Sweet ke kudu. Okay le. very sweet and humble hmm. and um very witty also me yeah. witty yeah. yeah i think he's very witty let's it is a kotha kotha padal jeppu so four four huh? good points nuvo four cheppach kada yema guru yeah hmm. listen good points we are ah. talking about abhi maine tumhari bad de bole bad jeppu bad jeppu no ha le bad jeppu tell tell bad jeppu acha bad bad points huh? bad points leva jeppu bad points cheppu nadu ఫోర్ నీకు నీకు ఫోర్ గుడ్ పాయింట్స్ చెప్పింది అంటే ఇంకా నైంటీ సిక్స్ బ్యాడ్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి నీ నువ్వు అప్పుడు ఫోర్ చెప్పావు అనుకో బ్యాడ్ పాయింట్ బ్యాడ్ పాయింట్స్ నైంటీ సిక్స్ గుడ్ ఉన్నట్టు చెప్పు ఫోర్ బ్యాడ్ పాయింట్స్ బ్యాడ్ పాయింట్స్ సో బ్యాడ్ పాయింట్స్ ఏం చెప్పని ఓకే ఫైన్ ఓకే బ్యాడ్ పాయింట్స్ అంటే ఏం లేదు సార్ ఎక్సీ టు వెరీ ఫ్రెండ్ చాలా హార్డ్ వర్కింగ్ అమ్మాయి లాంగ్వేజ్లో కూడా మాట్లాడడానికి చాలా కష్టపడుతుంది నేర్చుకుంటుంది ఎక్కడ నాకైతే కష్టంగా కానీ బ్యాడ్ ఈ అమ్మాయి ఏంటిది అని ఎప్పుడు అనిపించదు వెరీ స్వీట్ డైరెక్ట్ గారు కూడా చెప్పారు చాలా చాలా బాగా యాక్ట్ చేసింది తను థ్యాంక్ యూ సో ఇంకా బ్యాడ్ పాయింట్స్ అయితే ఏం లేదు మంచి ఐ టోల్ యూ నా స్వీట్ చెప్పు ఏంటి మరి నెక్స్ట్ అంటే ఇప్పుడు అంటే ఉప్పిన చేసేటప్పుడు నీకు నేరేషన్ అవడానికి నేను వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఒకరు అక్కడ ఒకరు ఇక్కడ ఒకరు ఇక్కడ ఒకరు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ మెంబర్స్ ఉన్నారు ఇప్పుడు ఇది ఎలా నో స్టోరీ డైరెక్ట్ గారు వచ్చి చెప్పినట్టు అంటే ఫస్ట్ కథ విన్నప్పుడు వీళ్ళందరూ వినాలని అనుకున్నారు సార్ ముందు సో అందుకే అంతకుముందు ఉన్నారు లేదని అసలు ఎవరు ఉండేవారు కాదు లేదా మీరు నేనే ఉండేవాళ్ళు ఇది కూడా నేను ఒక్కడే విన్నా టెస్ట్ లో నాకే పెట్టేసి సార్ అంతే ఇప్పుడు ఇది చిరంజీవి గారు ఏం వినలేదు బట్ నేనే చూసుకుని నేనే చేసుకున్నాను ఫస్ట్ కాదు చిరంజీవి గారు పెంచారు కదా చిరంజీవి గారు చిరంజీవి పెంచి జరగాలి అని ఆ సెన్స్ తోనే అలా చేశాను లేదంటే అసలు మీకు కూడా అంత ఇబ్బంది ఉండేది కదా నిజం ఉండాలి ఎందుకంటే సినిమా సినిమా చూసేటప్పుడు సినిమాని కొన్ని వేల మంది వందల మంది చూస్తారు కాబట్టి సినిమా కథ ఉండడం కూడా కొద్ది గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉండడంలో తప్పలేదు ఎందుకంటే మంచి జడ్జ్మెంట్ వస్తుంది ఇన్పుట్ చేసుకొచ్చి ఫస్ట్ మూవీకే అలా అనుకున్నా సార్ లేదంటే అసలు చేసి ఉండేవాడు కాదు సూపర్ ఈ సినిమా చేయడానికి అంటే ఏమి అంటే నీకు అంటే ఈ సినిమా చేయాలరా తప్పకుండా అని అనిపించడానికి రీజన్ ఏంటి అంటే ఏ పాయింట్ 
అంటే లుంగీలో ఇంకా అన్నీ వేసుకొని కొంచెం లేదు కానీ ఫ్యాన్స్ వేసుకుందాం అనుకున్నా లేదు కానీ సార్ బట్ బేసిక్గా ఏంటంటే ఫస్ట్ నుంచి ఒక మంచి ఫ్యామిలీ ఎంటర్టైనర్ లేదా జోవియల్గా ఫన్గా ఒక మూవీ చేయాలని ఎప్పుడు నుంచి అనుకున్నా అండ్ బేసిక్గా నేను సరే ఇప్పుడు మీరు ఇప్పుడు కథ చెప్పి మనం విజువల్గా చూస్తాం కదా సార్ డైరెక్టర్ చెప్పినప్పుడు విజువల్గా చూసినప్పుడు నాకు డెఫ్ ఎంగేజింగ్ అనిపించింది త్రూ అవుట్ ఫస్ట్ హాఫ్ కానీ సెకండ్ హాఫ్ కానీ త్రూ అవుట్ కానీ ఎక్కడ బోర్ కొట్టలేదు చాలా ఎంగేజింగ్ అనిపించింది అంటే అట్లాంటి జెన్యున్ అంటే అప్పుడు కథలు వింటూ ఉన్నా బట్ జెన్యున్గా ఆ కథ బాగా క్లోజ్ అనిపించింది అరే బాగుంది ఎక్కడన్నా బోర్ కొట్టలేదు ఎంజాయ్ చేసిన తరోగా యా దేర్ ఆర్ ఫ్యూ దిస్ థింగ్స్ తర్వాత సిగరెట్ చూసి బట్ అట్ ద సేమ్ టైం నాకు త్రూ అవుట్ నేను ఒక ఆడియన్స్గా చూస్తే నాకు ఆ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ న్యాయం జరిగింది అనిపించింది సార్